sawa sawa mambo nyote karibuni sana katika mkutano wetu wa jioni ya leo kwa majina naita Ana Mabiti mimi ni mpaji wa Mombasa na na familia sio ndio familia yangu mimi hapo eh peke yake au kitu na tuko katika hii kampuni ya Neo Light pamoja kama partner na wetu tutaendelea hapa kwa Neo Light sasa nafurahi sana kuwa mnenaji wenu wa kwanza leo hii lakini tuko wengi nitaenda kuona wengine baadaye kidogo tuendelea so mimi naishi Mombasa na familia yangu imeolewa na Philip na tuko nao vijana wawili mnaona pale na ile kampuni imetuita hapa leo ama imetuunganisha siku ya leo ni kampuni ya Neo Life na ni kampuni imeweza kubadilisha maisha ya watu wengi sana mimi nikiwa mmoja wao so leo hii wageni wetu tunawakaribisha muweze kujumuika na sisi muweze kuelewa zaidi muweze kufaidika na muweze kujua ni nini aswa mmeitiwa katika mkutano wa leo leo hii labda ni siku ya kwanza ama ni mara ya kwanza kujiunga na sisi ile kitu ningekwambia ni wewe tenda sikio fungua roho yako uweze kupata yale wengine wameweza kufaidika naye ama uweze ku, uh, kuona ni nini haswa imetuunganisha hapa pamoja kampuni ya Neo Life ni kampuni iko na historia ya nguvu sana. Ni kampuni imeanza miaka mingi sana iliyopita, imeanza mwaka wa 58. Na chanzo cha hii kampuni kuanza ni kuwa kuna mwanzilishi pale unamwona anaitwa Jerry Brasfield. Alianza kwa sababu yeye alikuwa na changamoto ya afya. Na kampuni ikaanza kwa sababu eh, yeye mwenyewe alitaka kuboresha maisha ya watu. Kutambua njia bora za kuweza kufaidisha watu kiafya na hii ni kampuni imeweza kujulikana duniani kwa ule uvumbuzi ama zile research wameweza kufanya kuhusiana na afya na eh, yale mazingira tunayoishi. So Neo Life ni kampuni inajulikana kwa utafiti wao wa kindani sana. Kalishe bora. Na wameweza kufikia malengo makubwa sana katika utafiti huo na leo hii utasikia eh, stories za watu wengine ama adidi za watu wengine wenye wamefanya kazi na wameweza kufaidika zaidi. So Neo Life E, ni kampuni iko katika zaidi ya mataifa hamsini na ni kampuni imeweza kukaa kwa soko kwa zaidi ya miaka sitini na mitatu. Kwa hivyo ni kampuni iko na historia ya kipekee na historia yenye utajiri mkubwa sana. Ni kampuni imeweza kusimama kidete katika yale mambo yote e, e, wanafanya. So, Neo Life ni kampuni iko na maadili ama values. Na hizi values wamezitilia mkazo ama wamezitilia maanani tangu miaka hiyo yote iliyopita zaidi ya sitini. Na ya kwanza ni kusema ukweli kutenda haki, uadilifu kamili. Ingekuwa wana mambo ya kichini chini ama ma, mambo ya kukata, mambo ya mkate. Hawengeweza kukaa kwa soko ya kimataifa miaka yote hii. Kwa hivyo wanaamini kusema ukweli kutenda haki. Namba ya pili ni wanatambua watu sana na wanadhamini binadamu. Kwa hivyo kwao binadamu ni nambari moja, watu ni nambari moja. Wewe mimi haijalishi umetoka wapi, unaishi wapi, unafanya nini, wanakutambua na wanaamini uh, kuwa unaweza kufanya kazi na wao. Jambo la tatu, wanatengeneza bidhaa nyingi sana katika makundi tofauti ama e, e, aina tofauti ya bidhaa. Na hizi bidhaa wakitengeneza wanahakikishia kila mtu kuwa zinafanya kazi. Kwa hivyo bidhaa zetu zinafanya kazi na utaenda kusikia eh, ama kujionea mwenyewe wakati umeweza kujiunga nasi na uweze kufanya kazi na kampuni. So bidhaa za Neo Life zinafanya kazi. Na zinafanya kazi vile wanakuambia zinafanya. Na um, utafiti umeweza kufanywa na eh, ma, wa, wanasayansi wengine duniani kando na wale scientific advisory board wanafanya utafiti bidhaa zetu na wamethibitisha kuwa bidhaa za Neo Life zinafanya kazi zaidi ya vile wamesema zinafanya. Kwa hivyo ni bidhaa za hali ya juu na zinatambulika duniani hata na na, na e, wa, wanasayanzi ama watafiti wengine wanaofanya kazi. Eh la nne leo laiko wanapatia kila mtu nafasi sawa na yule mwingine. Hawabagui binadamu. Mtu yeyote anaweza kufanya kazi na wao. So Neo Life ni kampuni wanafanya kazi na kila mtu na wanatambua kuwa kila mtu anaweza kufanya kazi kwa hii kampuni ya Neo Life. Namba ya tano ni wana maono ya mbali sana 
mipangilio yao si ya leo na kesho na kesho kutu hakuna ni watu wameweza kuona mbali na kuwa wana panga mipango yao kwa siku zijazo si siku moja ama mbili na ya tatu hawamo eh fikiri kila mtu anayenipata naona kuna watu wameinua mikono na wale wananisikia Okay, sawa. So bidhaa zetu zinafanya kazi kwa na maono ya mbali sana na ndio sababu eh, kampuni ukiangalia ile mipangilio wako nayo kila siku ni ya mbali. Leo hii tunajua kesho kutu kwa wapi mwaka ujao tunapanga nini. Kwa hivyo ni kampuni wanaona mbali sana. Jambo lingine ni kuwa kampuni ya Neolife wanathamini ile kazi unafanya. Na kila jambo unafanyalo wanakutunza. So hauko peke yako katika hii kampuni uko na support uko na uh, watu wanakufundisha uh, na mambo mengi sana. Kwa hivyo ukakati unajiunga na kampuni ya Neolife unapata uko na support kwa kila upande. Usafirishaji wa bidhaa uh, katika uh, mauzo, katika mafundisho, ka uh, kile unahitaji. Na wanaweza ku uh, ku embrace ama kuchukulia maanani sana zile teknolojia mpya zinakuja katika masoko. Tukiangalia siku hizi kila mtu anaelewa mambo ya kompyuta. Na Neolife wamezingatia na wamechukulia maanani sana mambo ya technology. Na ndio sababu wameweza kutu incorporate in the technological world eh, kwa kununua bidhaa zetu online, kuweza kuelimisha wengine online kama saa hii kwa, kwa Zoom meeting na tuko na watu katika mataifa tofauti wakitusikiza wewe uko kwako nyumbani uko ofisini wakati huu lakini unaweza kusikiza mkutano ya mtu mwenye anaongea akiwa Mombasa akiwa Tanzania akiwa Uganda na nchi zingine nyingi kwa hivyo wameweza kuchukulia maanani sana ile teknolojia mpya ama ule uvumbuzi mpya umekuja wa kiteknolojia waweze kuincorporate ka ile kazi utafanya na iweze kufanya kazi yako iwe rahisi sana kwa hivyo au peke yako na hapa haijalishi kama wewe ni msomi ama hujasoma ama unaelewa mambo ya teknolojia bidhaa zetu wanazisafirisha mpaka mahali unataka kwa hivyo ile usafiri ya bidhaa wanaweza kukusaidia kwa njia rahisi sana kwa sababu kuni kubwa inatambulika duniani na wanahakikisha bidhaa zako zinafika kwa wakati na ufao na eh, mambo ya eh, kuangalia mambo ya kifedha vile utaangalia eh, biashara yako vile ilikuwa kampuni inachukulia maanani na unaweza kusaidia kwa hiyo njia. Eh ukijiunga na Neo Life unafundishwa jinsi unaweza kujitegemea mwenyewe. Jinsi unaweza kupata uhuru wa kujitegemea kwa sababu tunapata kila mtu wa mkapo asubuhi wewe ni mtu mzima wewe ni mtu shule nia ya kila mmoja wetu ni kuweza kufika mahali unajitegemea kihela. Hakuna mtu anategemea, kuna mtu anakusumbua uwe unaweza kujitegemea na unaweza kujimudu kwa maisha. Lakini sasa tunaambiwa katika maisha ya kisasa yale maamuzi utafanya leo yanategemea unaishi maisha gani. Tumeona watu wengi sana wakiweza kufanya uamuzi wa busara katika maisha yao naweza kufaidika. No, so ndio like wako hapa kukushika mkono wa uweza kukuwa na wewe waweza kufika hatua moja baada ingine wahakikishe kuwa umejimudu ama umekuwa kifedha na unaweza ku boresha maisha yako eh, eh, zaidi. So na hivyo eh, ukifanya kazi na kampuni ya Neolife wanakuhakikishia kuwa utaweza kusafiri dunia eh, zingine duniani, uweze kupatana na wale wengine mnafanya kazi na wao duniani kutoka mataifa tofauti na muweze kushikana pamoja muelezane kwa urefu kila mtu ile anafanya kazi kule nchini kwake. Kwa hivyo utaweza kusafirisha duniani ile usafiri ya kwenda kujivijari ama kwenda kustarehe ama kwenda kupumzika na kampuni inaweza kukulia kuweza inaweza kukutoa mahali unaishi wakupeleke watakulipia tikiti za ndege watakulipia mahali kulala na watahakikisha kila eh, mahali unapelekwa una, una eh, kama umefanya kazi vizuri unaweza kuvilipwa zaidi so leo hii nataka nianze na kuongelea kuhusu afya afya yako ni utajiri wako mkubwa sana na hayo tunajua kabisa. Kama una afya, una, una raha. Na uweze kufanya kazi vile inahitajika. Kwa hivyo, nataka tuongelee afya kidogo. 
sio life tuna wasayazi ama madaktari wenye wanafanya utafiti zile bidhaa nimewaeleza wanatengeneza zaidi nyingi sana so hawa wanabodi wa kisayansi wanazingatia sana afya ya binadamu mazingira na ni watu wamezilikana ama wamekumbulika sana duniani kwa ukumbuzi wao ama research zile wameweza kufanya so hawa wanasayansi wafanye utafiti na wanaweza kudelegate ama kupeana ule ukumbuzi wao kwa e, bodi zingine za kimataifa waweze kudhibitisha kuwa yale maneno wamesema ama ule utafiti wamefanya ni wa ukweli kabisa na ndio hao waliongozwa na huyu mmoja anaitwa Jerry eh, Atherford Dr. Atherford huyu ni mkumbuzi wa tiba ya kansa na anatambulika sana duniani mpaka amepewa zile beti zinaitwa Nobel, Nobel Prize winners is one of the Nobel Prize winners in the world so hawa ni wanasayansi tunawaheshimu duniani wanatambulika zaidi bidhaa zetu za kiafya zinatusaidia uweze kuishi maisha marefu yenye afya tunakuhakikishia kuwa ukitumia hizi bidhaa utaishi maisha yako yote ukiwa na raha ukiwa na afya na yale magonjwa tunajua sugu yenye hayana tiba magonjwa kama ya moyo moyo saratani kisukari kiharusi kumu eh, vidonda vya tumbo hayata kupata maisha ni mwako ukitumia bidhaa zetu na ukweli ni kuwa bidhaa zetu zimetokana na zile chakula sisi binadamu tunakula lakini ukiangalia maisha yetu siku hizi tumeyabadilisha tunaishi maisha ya kisasa e, maisha ya kisasa ni kuwa tunakula chakula zenye hazina lishi kwa mwili wetu lakini ni kuleta kushiba bari jana ni kuwa leo like wamegundua hiyo e, shida tuko nayo miaka mingi sana zaidi ya sitini iliyopita ndio wakarudi kutengenezea bidhaa zinaitwa vijalizo ukiangalia maisha yetu siku hizi wiki sana ukiamka asubuhi kiasi kwenda kazi unapata anasema anasema mwili umechoka na umelala vizuri masaa nane ama zaidi chini mwili hauna nguvu kamoto kisikia hauna nguvu wewe kama binadamu ufanya nini mara nyingi mtu anasema nahitaji kofi ama kahawa yenye sukari ama yenye iko tamu ndio uweze kurekesha ile afya yako so pale unapata eh, wengi sana tunaweza kupata inaitwa low energy na kuna suluhisho kuna suluhisho hiyo lo hiyo lo energy ukipata wengine wako kazi ama una usafiri na wakati unaenda kusafiri asubuhi saa mbili asubuhi kama unaenda kazini kuna mtu anasingia hiyo inamaanisha kuna na low energy na ni nini usababisha hayo mambo kama hayo ni zile chakula tunakula zile chakula tunakula ndio zinajenga mwili wetu tunakula chakula mbaya zinamaliza mwili wetu kama tunakula chakula mzuri zinajenga afya zetu tunaambiwa na wanasayansi ama madaktari kuwa lishe bora ile inaitwa diet ni, ni, ni ile chakula unakula unaweka kwa meza yako leo jioni hii ile chakula umeweka kwa meza unaweza kulisha mwili wako ndio inaitwa diet kile kuna tofauti ya kuwa ile diet unakula na ile chakula unahitaji kwa mwili ile lishe bora unahitaji kuna tofauti nzuri mkubwa sana kwa so, wanasayansi wamekuja wakatuambia katika hali maisha yetu yote kuna mambo tunahitaji kuna vitu tunahitaji muhimu sana ndio tuweze kujenga ile afya na ukiangalia pale ni vitu vya kiasili haswa na ukiangalia maisha yetu ya kitambo kidogo tulikuwa tunazingatia na tulikuwa tunaishi vizuri na tulikuwa tunaishi maisha marefu yenye afya siku ya kwanza ni ukiangalia upande wangu wa wa, wa, wa kulia ukipata kuna pyramid ile ni, ni, ni ya kukuonyesha vile unahitaji kuishi na ya kwanza kufanya kutoka chini tunaona kufanya mazoezi ndio uweze kudhibiti uzito physical activity and weight management ile inakusaidia kuweza kuvuta mafuta mabaya kwa mwili inasaidia viungo zako ziweze kuwa laini ziweze kuwa flexible na uweze kufanya kazi zako vizuri bila kutoka ama kusikia mwili hauna nguvu kwa hivyo inasaidia pia kusambaza damu vizuri na kusaidia pia moyo uweze kuwa na ile nguvu ya kupiga vile inapaswa na pili kupenda juu ni nafaka kamili whole grain nafaka kamili ziko na sehemu tatu ya kwanza ni ile uishwa na jua kabisa inasaidia kupanga chakula ya pili ni yale mafuta ya kupale kwa ile 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 nafaka yale mafuta yanasaidia kuweza kupungua zile chembechembe za uhai ndio uweze kula chakula yako ingie ndani na usafiri na zile lishe bora umepata usinike kwa mwili ya tatu ni ile 
eh, carbohydrates ama tunaita ile nafaka sasa tunakula zile carbohydrates nazo ni zinakupatia nguvu kama ndio ndio fuel ama ndio petroli ya mwili ya kukuletea nguvu kwa mwili so Mungu alitupatia nafaka dunia nzima unaweza kupata mafuta mazuri unaweza kupata eh, petroli ya mwili inatoka kwa nafaka na tuweze kupata eh, ile wishwa ya kupanga chakula lakini maisha yetu yanabadilishwa kando na hizo nafaka kamili tunahitaji kupata matunda na mboga na zile matunda na mboga tunahitaji kupata kati ya tano na kumi na nne kwa siku hapa ni kupata kinga ya mwili ukipata matunda na mboga kwa siku vile inapaswa kinga yako ya mwili inakuwa eh, asilimia ya juu sana na utapata magonjwa kama mafua magonjwa kama eh, ele tumeona kule mwisho hayata kupata kama eh, pressure sukari utaweza kuepuka mwili wako utapigana ile ina sana. Ya kwa juu ya nne pale ni protein ama eh, protein. Protein ni ya kujenga mwili. Lakini sasa kuna zile za kujenga na zingine kila kwa zaidi kiwango kikubwa zinabomoa. Tunaambiwa na madaktari protein kutoka kwa mimea ni nzuri sana. Kutoka zile protein za wanyama tunajua kabisa zile za nyeupe kama kuku eh, ama samaki ni nzuri kwa mili yetu. Mili yetu haijatengenezwa kusaga zile protein za wanyama ile nyama nyekundu kwa wingi sana. Lakini utapata kwa sababu bei zake ni nafuu tunaweza kuzila kila siku bila hasara kubwa kwetu zile tunaona. Madaktari wanatuambia kama unge unataka uweze kuepukana na yale magonjwa tunaona sugu ni lazima upunguze e, zile protein za nyama nyekundu. Kupunguza kwake ni vipi? Kula kila siku. Lakini kama ni kilo moja tunatakikana kula kama watu wa arobaini. Kwa hivyo kama ni robo kilo ni ya watu kumi. Hiyo ni nyama ya ngombe, mbuzi, kondoo na kadhalika. Kwa hivyo protein ni tupunguze ile nyama nyekundu lakini nyama nyeupe ya kuku, samaki tunaweza kula eh, mpaka ukatoka. Ya mwisho pale juu ni mafuta na sukari. Hiyo ni pia ni kama petroli kwa mwili wetu. Kwa hivyo tunaambiwa tupunguze sana kwa sababu pale chini tuliona kwa nafaka paka tunapata zile petroli tunahitaji kwa uso nafaka kamili na nafaka ndio chakula zetu za kila siku. Asubuhi mchana jioni tunakula nafaka. Lakini inategemea kwako wewe wakati unakaa chini kula nafaka asubuhi na wakati unazila mchana wakati unazipata jioni unazipata katika hali gani? Kuna utofauti mkubwa sana zile nafaka wakati tunaziweka kwa mwili wetu. Kwa zile nafaka mara nyingi ndio uleta madhara kwa mwili. Unaona yule jamaa vile ameketi pale amekunywa soda ile soda iko na sukari karibu vijiko kumi hiyo pia ni fuel. Lafu pale chini unamuona anakula vibazi kama chips. Chips pia ni carbohydrates na zimepikwa na mafuta. Pale chini pia kuna baga na chips zaidi. So huyu akimaliza kula hii chakula, akila mwaka wa kwanza wa pili wa tatu, utamuona amenenepa. Lakini ukweli ni kuwa hata kuwa na afya. Unapata ni mafuta yamejaa kwa mshipa, hawezi kutembea kwa muda mrefu ana hema, hawezi ku panda kama ni ya kwanza ya pili anasikia magoti yanauma kwa sababu ya kukula vibaya. So hapa tutapata haya ni mafuta kabisa tunaweka kwa mili yetu. Haya. Pia wangu wa kushoto kuna pyramid kama hiyo ingine lakini imeinamishwa kichwa chini. Pale inamaanisha hapa ni zile mafuta siku hizi. Hari na mafuta ndio chakula nyingi sana. Protein zile mbaya ya ngombe, mbuzi ndio tunakula kwa wingi kwa sababu ni base zinakuu kule nyumbani alafu matunda na mboga kwa nyumba zetu tuzipate vile inahitajika sasa kula aina tano na nne matunda na mboga ni rangi zote nyekundu ya majani zote hizo rangi tuweze kuzipata alafu pita nafaka kamili siku hizi hatuzipati vile inahitajika alafu unapata siku hizi kwa wadogo na uzito mwingi sana kwa sababu hawafanyi mazoezi hawa pay mrefu sisi mwenyewe wazazi atupei atafanya mazoezi kila mtu amekuwa mvivu leo life wanatuambia ukiishi yale maisha umeona upande huu kushoto mwili wako utakaa hivi mnaona hiyo umetuma pale mwili wako uko umefura na ule kudendeka si kumaanisha wewe uko na afya kumaanisha umefura kile kifura mfupa umebeba ile zile kilo za nyama bakia vile vile. So tukua jisikia eh, uko mzito. 
miguu tunauma kwa sababu ile miguu tu inaweza ule uzito wote kama ile kifura vile sisi tunaonyesha umefura umefimba ni damu ni nyingi mafuta ni mengi kwa mwili na hapa huu mwili ukiwa vile ni ni ma, em, hali ya kuingia kila ugonjwa yenye tunajua haina 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 kila magonjwa kama ya moyo arthritis cancer diabetes stroke obesity ndio pia kwa tunaona uko na leo unasikia unapata kumu kumzi respiratory diseases so uko nyumba ya kila ugonjwa mwili wako kwa leo unaumwa na hapa kesho unaumwa na pale kesho ni hapa kati yetu hapa uko kwa hii eh, eh, zoom meeting kuna watu hawezi kutembea kilomita moja akiwa ameenda hiyo. Sio karibu kutembea kupitia kwanza ya pili. Usikia roho yako inaenda hiyo. Kumbi uweze kuongea maneno kifurana. Ujua hapo kuna hatari. Kuna hatari ya kupata yale magonjwa unaona pale. Leo laiko atakwambia ukiishi yale maisha tu ya kwanza maisha yako inajaa mafuta. Na ikijaa mafuta inaendelea kufunga. Kwa hivyo ile damu pole pole sana. Ndio sababu leo laiko ruhisho wakakwambia physical activity nafaka pili na boku protein fat and sugar ni lazima tuzipate vile tunahitajika kuzipata na ndio walikuja na suluhisho ya dai na ile probability pale ya kwanza tunaona ile ni tree tree ni mafuta ya kano mbele na soya kazi yake ni kuja kwa mwili inafisha ile uhai zile zinachukula yako ile umekula zina ndani ya seli itasagwa alafu inatoa usafi. Kwa hivyo yale mafuta ya nafaka yanasaidia kupatisha ile chembe chembe. Kama mtu ako na sel kwa mwili. Na hizi sel ndio kama factory kwa mwili wako. Ndio chakula usagwa, ndio nguvu inatezwa kila kitu inafanywa pale. Ndio polisi ya kila kitu inatengenezwa pale. Ni enzyme nini zinazotengenezwa kwa sel. Na hii sel lazima ikuwe kula yako. Au pando lazima uwe laini na nyororo ndio uweze kula na uweze kufaulu. Wakati mkosa wa yale mafuzuri ya nafuzi na kule mwisho hii ya uhai ilikuwa ngumu. Utawaki kuwa mgumu utakata kuingia ndani. Sasa wakati umeweza yale mafuta hii seli kwa upande huu mwingine unaona inaingiza kula vizuri usikuwa vizuri na uchafu inatoka. Kwa hivyo hiyo kazi ya TNN. TNN kwa na nguvu ukumtoka mfu kuna eh inaitwa na wazungu eh positive net attitude kwa sababu hauna kama utovu mwingi kwa mwili ili carotenoid complex nayo imetengenezwa na mafuta na mboga kazi yake ni kuisha kika ya mwili kwa asilimia 37 kwa siku 20 so hii ni mafuta na mboga vile tunaitumia kula kati ni mafuta ya samaki nayo iko kazi nyingi sana kwa mwili yetu pia kwanza isaidia mafuta mabaya kwa mwili itasaidia kwa ubongo wako kuwa uko mtangamfu na unakumbuka mambo vile inapaswa ya tatu inaweza kusaidia kwa viungo zako joints zako ziko na eh, ile fluid ya kutosha alafu pale tunaona kuna maji maji multivitamin vitamins na minerals zile tunahitaji kwa siku so leo na tutengenezea hii dai na hii provitality utapata kifuko kimoja kwa siku unakunywa hizo bidhaa zote nne kwa pamoja kumoja na uko umelisha mwili wako vizuri kwa na afya maisha yako yote inalishi bora so utakuwa ile chakula yako ina provitality mwili wako utajihisi kuna afya na uko na nguvu hata na hivyo leo leo kwa kuna bidhaa nyingi sana nyingi sana ziko tofauti kuna michamba pale tunaona kuna za wanaume pale juu inaitwa masculine na hapo complex hii ni ya wanaume ya kuweza kulainisha zile kali za hormones za kiume ya wanawake iko huko chini na hii feminine hapo complex ya e, mwanamke ama mwanaume kuna changamoto mwili kwa hivyo hizi hii ya kike inalainisha chemicals mwili kike zinaitwa hormone na hii ingine ni ya wanaume aloe vera inasaidia uweze kutulia kusaidia katika usagaji wa chakula na relax ni ya watu wenye ana shida ya kulala ama kumziki uh, kutosha pyrethrin nayo hizi zinaitwa hab ni za kuleka njia ya kupumua. Kwa hivyo dazi zimelenga zile system uko nazo kwa mwili hizo za michamba. Kwa na hivyo tuko na bidhaa za kuzuia zinazosaidia uweze kupata yale mafuta mabaya kwa mwili ukuwa na joints ziko na nguvu na mwili wako uko na afya.
na zile bidhaa za uzito zinakusaidia ukiwa pale kazini kama ile neo life unaona pale chini hii inasaidia uwe kuwa na nguvu siku nzima unakunywa na maji eh, pale ofisini ama pale nyumbani siku nzima na ukiwa neo life hii eh, 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 mwezi mzima utajipata umekaa kilo nyingi sana alafu pale kuna neo life shake inasaidia uwe ku, ku replace ile chakula yako unakula so unapata kutumia hizi bidhaa uzito unaweza eh, kula neo life shake neo life kit na zingine zinasaidia uweze kupata ile weight yako na unajipata ukula yako kama ni jioni una nguvu na unajisikia wako uko mwepesi kwa sababu umeweza kuulisha vizuri mfano na hivyo tuko na bidhaa za nyumbani ni bidhaa zimetengenezwa na wataalamu zinakinga zikinga ama kulinda mazingira yako hazina dhara yoyote hazina sumu yenye inaweza ku eh siri mazingira yako. So hizo bidhaa zinatengenezwa zikiwa concentrate ama zipo sana. Ni wewe uweze kuzidilute ama kufanya na maji pale kwako nyumbani ndio uweze kutumia. Bidhaa zetu haziwezi kukudhuru kwa mahai ya yoyote ile. Kwa hivyo utazidichanganya na maji pale nyumbani kwako ndio uzidilute uweze kutumia. Kiangalia pale kuna sugen, hii inaondoa mafuta sugu kwa mafuta pale nyumbani ama kwa garage ama mahali pote. Hii su- ni ya kwanza ni sabuni yenye iko na uzito na nguvu nyingi sana. Eh nishaiuzia kampuni moja ya mafuta kwa kuosha yale rangi ya, ya ku mafuta nyingi ya kwa meli huko Mombasa. Na nakuambia walikuwa wakitumia zaidi ya elfu mia moja waki yale mataki ya mafuta sababu mara nyingi yale mafuta ya mafuta ukwa mafuta ya taa eh, kijayo mafuta ya taa kiisha ile tagi linawekwa mafuta ya petroli sasa ni lazima wasafishe ndio waweze kuweka petroli sasa mimi niliweza kuwapatia sugen kwa sababu tumia zile bisikuni zingine za kule dukani kiosha vizuri e, na wakipanga yale maji inje kwa sababu lazima ya mwako chini ile ile nyasi wamepanga kando ya zile matangi zipauka ni mungu tayari kuwapatia sugen zile nyasi zao zimenaukiri vizuri na hazikauki tena. Isi pale tunaona sabuni ya jikoni inasaidia sink ile ya pale jikoni haiwezi kufunga kwa sababu ya mafuta. Ina mafuta kabisa. Kia nayo ni disinfectant, disinfectant ina uzito mwingi sana kwa sababu lita moja ya nyumba yako ni sawa na lita hamsini za hiyo disinfectant. Hizo bidhaa ni nzito. Unachanganya na maji ndio uweze kutumia. Kando na hivyo tuko na bidhaa zingine na tena sana zinaitwa urembo bidhaa za urembo ni kusaidia uweze kukaa mchanga ulishi mwili ngozi yako vizuri ngozi yako ndiyo kiungo kikubwa sana katika mwili wako na ni lazima uitunze kwa sababu ngozi ndio inatunza zile viungo zote zipo ndani ya mwili kwa hivyo ni lazima uitunze zaidi ya zile zipo kwa sababu iweze kuipitia kiki kamili so ngozi yako lazima uitunzwe ilishwe vizuri na isaidiwe ishi na afya vizuri bidhaa za ngozi zetu zime ndoto na miti yenye inatoka katika eh, bahari ni ya bahari kwa hivyo ni miti yenye ijachafuka na hewa chafu ama kile so hii si ni bidhaa zenye zinalinda kozi yako zinaisaidia isionekane kuchoka zinaisaidia iweze kuonekana ina nawiri na iko na afya so kozi yako haitazeeka kuliko miaka yako ukaa mchanga miaka mingi sana so bidhaa za ngozi ni nyingi zinasaidia ngozi yako vizuri sana zinaweza kukupatia e, muonekano mzuri sana. Kando na hivyo kuna fursa ya biashara unaweza kujipatia nafasi unaweza kupata nafasi ya kuweza kujijenga kiwela. Na itegemea na yale mambo unapenda katika maisha yako. Ni ndoto uko nazo kuweza kuishi vizuri. Tumeona changamoto nyingi sana siku hizi kuna watu wanalamika wamepoteza kazi kuna watu wanalamika pesa ile wanalipwa itoshi kuna mtu anataka kubadilisha magari yake lakini ukiangalia yale mahitaji uko nayo ya muhimu zaidi inabidi uangalie pale leo like wanakupatia nafasi uweze kujijenga kifedha uweze kufikia zile ndoto zako uko nazo na tumepata changamoto katika maisha siku hizi kwa sababu hatuna uhakika maisha yetu ya baadaye ama uzeeni ama tutakuwa tunajiweza 
kujimudu ama tutakuwa tunaweza kujimudu kifedha. So niona kwa nakupatia ile nafasi uweze kujijenga kifedha, uweze kuboresha maisha yako. Na katika ile hali wanakuambia kuna mambo utaweza kufanya ndio uweze kufaulu katika ile ile kazi unafanya. Si ya kwanza kuna kazi wanakupatia ufanye ndio uweze kuendelea vizuri. Si ya kwanza wanakuambia juice na neolife alafu utumia zile bidhaa tumesema, ukitumia bidhaa utakuta kuelewa kama ile wazungu wanaitwa experience. Ukishaelewa bidhaa unaambiwa eleza wengine wale wanaelewa. Ukieleza watu kuna watu watanunua kwako kwa sababu leo life ukijiunga nao wanakupatia kibali. Hiyo inaitwa license. Ukupewa license uko na kibali ya kupata zile bidhaa pale kwa ofisi unaweza kutumia kwa bei nafuu na ukaozea wengine ukapata faida. So hapa ukiweza kufanya ile kwa kutumia bidhaa uweze uweze kuambia wengine unaweza kulipwa mapato. Kama pale tunaona eh, kwanza utaweza kulipwa 500 hadi 1000 hapo unaitwa manager ukiendelea zaidi utalipwa kama ni Tanzania ni 10500 mpaka 65. Hili ukiendelea kufanya ile kazi hiyo inamaanisha unaweza kuonyesha wengine kujiunga na kampuni kama wewe. Utaweza kulipa zaidi. Na hii inamaanisha umefika kiwango cha kuitwa senior manager. Na hapo unalipwa kama 1500 mpaka 20 ya Kenya ama 800 ya Tanzania mpaka 450 ya Tanzania. Pale unapata bila unazidi kueleza wengine, upate customers, uweze kutumia wengine wajiunge na kampuni, utatengeneza kitu inaitwa mtandao. Na ule mtandao wako utapeleka mpaka kiwango kinaitwa director na hiyo director hiyo hapo unaweza kuwa unaweza kufundisha watu wengine na mapato yako yanapanda mpaka 50 mpaka moja ya Kenya ama 10 milioni moja na nukta mpaka milioni mbili na kitu ya Tanzania so hapa tunaona eh, ni fursa ya kufanya biashara na kampuni ya Neolife ukiwa umeji umejipenda zaidi So Neolife ni kampuni ya kila mtu uliona haibagui na unaweza kufanya kazi nao kiwango kile cha maisha unaishi. So leo hii iko na mgeni e sana. Huyu ni dada ninampenda sana. Nimeweza kum nimeweza kumjua kwa muda e, na nimeona ile kazi anafanya katika Neolife kiwa Tanzania ni ya kufaa sana na ni, ameweza kubadilisha maisha ya watu wengi sana. So leo hii na muite dada us kz aweza kuongelesha atuambie biashara yake anafanya vipi na ni manufaa gani ameweza kupata katika hii biashara. Us na unanipata? Yes, ninakupata an karibu sana uweze kushare story yako na sisi. Haya, mnanisikia vizuri hapo? Kabisa nakusikia. Karibu. Wow. Sana. Asante sana kwa presentation nzuri sana kiongozi. Um, niko na furaha sana kuongea na watu wa East Africa. Ninaitwa Husna Mkupete. Mimi ni Three Ruby wa New Life International kutoka Tanzania. Um, ni mama wa watoto watatu. Niko na watoto watatu, two boys and one beautiful girl. Um, niko very excited kwa sababu hii biashara nilianza nikiwa mwanafunzi 11 years ago wakati nasoma Mwimbili University of Health and Allied Science huko Tanzania kipindi ambacho kiukweli kabisa maisha yangu yalikuwa ni magumu kama mnavyojua maisha ya chuo nilijibana sana nilibana matumizi ukizingatia mimi ni mtoto wa kwanza kwa hiyo maisha yalikuwa ni magumu sana hata nikibana matumizi kiasi gani ilifika hatua hali inakuwa ni ngumu so nikaendelea kupambana nikaendelea kupambana nikiwa chuo na mshukuru sana Mungu mtu akanikutanisha na hii fursa. Alinikutanisha nayo kipindi ambacho nilikuwa nahitaji sana. Kwa sababu kwa kesi yangu mimi nilikuwa na ndoto kubwa sana kama binti mdogo, lakini nilikuwa sijui nitafanya nini niweze kuchomoa. Na mshukuru Mungu wakati amenikutanisha na hii biashara siku sita sikujiuliza mara tatu tatu, mimi niliamua kuanza hii biashara right away. Na kuhakikishia ni maamuzi ambayo ni mazuri ambayo nishai kuyafanya kwenye maisha yangu kuliko maamuzi yote. Niliingia kwenye hii fursa kwa miguu miwili na kumbuka kuna point tatu nilishika nazo kichwani ya kwanza waliniambia nitaifanya part time kwa sitaacha shule nikaendelea na shule ya pili ni biashara ambayo unaanza kwa mtaji mdogo sana ninajua biashara ziko nyingi sana huko nje lakini nyingi zinahitaji mtaji mkubwa sana lakini fursa hii niliambia mtaji ni mdogo sana unaanza nao lakini la tatu waliniambia watanishika mkono hapo ndipo waliponifurahisha zaidi kwa sababu nilikuwa najaribu kujiuliza mimi ni mwanasayansi nimesoma sayansi ningewezaje kujenga biashara 
ningepata wapi wateja ningefanya nini najua wageni wengi mko hapa kwenye huu mkutano mnajiuliza maswali haya haya ni kuhakikishie kwenye hii fursa utasaidiwa kwa hiyo nilifurahi sana walivyoniambia utanisaidia na kunipa mwongozo kwa hiyo nilianza hii biashara nikaanza kuifanya nikiwa pale chuo nikafuatilia yote walokuwa wananielekeza na nikaweza kupata mafanikio na kumbuka mwezi wangu wa kwanza nilipata faida laki na nusu sita kaa nisahau yani hiyo ni pesa niliyoitumia bila kumuomba baba pesa si mnajua ukiwa nyumbani unaomba pesa unatafuta njia za uongo na nini it is very hard kuomba pesa jamani lakini nilipata pesa yangu mwenyewe kupitia hii biashara ili nifurahisha sana na nikaweza kuamini kwamba naweza nikafanya mambo makubwa nikaendelea kusikiliza viongozi wangu kwa umakini sana nikafuatilia yale walokuwa wananifundisha ili na mimi niweze kufanikiwa na namshukuru sana Mungu baada ya miezi sita nikawa director katika kampuni hii nzuri sana ya New Life hapo ndipo nilipoanza kuona pesa nzuri sana kupitia hii biashara na kumbuka cheki yangu ilikuwa nzuri sana si kuamini kama mwanafunzi ninaweza nikapata zile pesa nilifurahi sana na niwaambieni maisha yangu ya chuo yalibadilika nilikuwa mwanafunzi nisiye na stress nikawa na uwezo wa kumudu vitu vingi sana nikiwa chuo na kwambia nilikuwa ni mwanafunzi very independent niliacha kuomba hela nyumbani niliweza kuwa dada kwa maana ya ku support madogo zangu nyumbani ili nifurahisha sana lakini sio tu hivyo hii biashara nikaendelea kuifanya Uh, miaka miwili mbele nikawa timu ya dunia ni, 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 ni step ambayo iliweza pia kuniongezea kipato kizuri sana nikawa na furaha zaidi nikawa na uhuru zaidi na kumbuka niliweza kununua gari yangu ya kwanza nikiwa chuo mwaka wa nne wa masomo uh, special new model by Ejin Kala nilifurahi na kuwa very very excited kwa sababu sikutegemea kama nitaweza kupata gari nikiwa na umri mdogo kiasi hicho ni kuhakikishia nilikuwa siju kuendesha nilikuwa sina lesa lakini miliki halali wa ile gari nilikuwa ni mimi it was a very very good thing to me yani na nikaamini kwamba naweza nikafanya mambo mengi sana makubwa sana nikaendelea kujenga biashara na kusikiliza viongozi wangu nikamaliza chuo 2014 pale Mwimbili nilipotoka pale nikaenda internship mwananyamala hospitali huko Tanzania Dar es Salaam na mwananyamala niliweza kufanya mwaka moja. baada ya masomo yangu uh, ya kumaliza masomo rasmi manake nilimaliza masomo ya ya kawaida nikaja masomo ya vitendo pale mwananyamala baada ya hapo nilikuwa nategemea kupata ajira bahati mbaya au nzuri serikali ikatangaza kwamba haina pesa kutulipa mishahara kwa hiyo tulilazimika madaktari wa farmasia walimu na baadhi ya kada za afya tulilazimika kukaa nyumbani bila kuwa na ajira wakati huo nilikuwa niko na new life mkononi kwa kesi yangu mimi niliona kabisa kabisa ni nayo sababu ya kufanya hii biashara full time. Ninakwambia tu wewe mgeni ambaye uko katika mkutano leo, sio kila changamoto ni changamoto. Changamoto zingine zinakuja kwenye maisha yako kukutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine nzuri zaidi. Kwa hiyo mimi nilifurahia sana kile kitu nikaamua kufanya hii biashara full time. Kama wenzangu walipokuwa naamka asubuhi kuelekea kwenye kazi zao na mimi nilienda kaifanya hii biashara ni kuhakikishia 2016 mpaka leo hii 2022 ninaifanya hii biashara full time ni kwambie tu nina mafanikio makubwa sana kupitia hii biashara ninamshukuru sana Mungu asubuhi mchana na jioni kupitia hii biashara nimeweza kufanya mambo mengi sana kitu kikubwa kabisa ninachoshukuru uh, afya yangu mimi na familia yangu ni kuhakikishia tu Um, kupitia hizi product nimeweza kupata afya nzuri sana nimeweza kupata uh, watoto wangu watatu kupitia hizi product imenisaidia sana afya ya uzazi nimepata watoto nikiwa mjamzito na kuwa na afya sana na kuwa na energy kwa sababu ya hizi product lakini pia nimeweza kujifungua watoto wenye afya na mimi ninajifungua kwa operation lakini niko na niko vizuri na kuona haraka can you imagine sasa hivi na mtoto wa miezi miwili na siku kadhaa lakini i am so energetic i do everything kwa sababu ya hizi product zinanipa nguvu zina yani niko vizuri nina ngozi nzuri ninaendelea na mambo yangu mtoto wangu anapata maziwa ya kutosha we have the best product i'm telling you kwa hiyo ni, ni kitu ambacho kinanifurahisha sana 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 lakini sio tu afya kwenye sala zima la uchumi kiukweli kabisa nimetengeneza pesa nyingi sana kupitia hii biashara natengeneza pesa kwa sababu ninauza nina, nina sana product lakini sio tu hivyo ninapata bonus nimeweza kujenga biashara kubwa ambayo inanipa pesa 
ni kitu ambacho namshukuru sana sana Mungu pesa ninayotengeneza sasa hivi kwa New Life najaribu kujiuliza ningefanya nini kingine niweze kupata hiyo pesa niwaambieni ni zaidi ya mara mbili au tatu ya mshahara wa kawaida wa mfamasia niwaambieni ni kitu ambacho najiuliza ningefanya nini niweze kupata hizi pesa naishukuru sana hii kampuni sio tu hivyo nimeweza kugusa maisha ya watu wengi kiafya pamoja na kiuchumi kiafya kwa kuwa kwa kuapa hizi product nina watu wengi nimewasaidia wameweza kupata watoto wameweza kuwa na afya nzuri wameweza kupata afya kama kama um, magonjwa mbalimbali wameweza kuya, kuya overcome kwa hiyo ni kitu kinachonipa furaha kinachonipa amani sana 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 sio tu afya kwenye swala zima uh, la kiuchumi nimeweza kuinua maisha ya watu wengi sana kupitia hii fursa nimepata nafasi ya kugusa maisha ya watu ya kusaidia watu kwenye timu yangu wako watu zaidi ya ishirini wanaopata milioni moja kila mwezi <laughs> niwaambieni ni kitu ninachomshukuru sana Mungu ningefanya kitu gani kingine niweze kuwapatia watu hizo pesa kuna watu wanapata milioni moja milioni moja na laki tano, milioni tatu, mpaka milioni nne kila mwezi kwa sababu tu mimi nilisema ndio Um, last week kuna one of my downlines ambaye anaitwa Loveness Malugu ameweza kujinunulia gari yake BMW X5. Hey, can you imagine? Ni binti mdogo sana, ana miaka 26, alikuwa tu ni hotelia. Lakini nimemfundisha hii biashara nikamsimamia na kumwelekeza leo hii anaendesha BMW X5. Ni kitu kinachonipa amani, ni kitu kinachonipa furaha sana kwa sababu ninaona ndoto za watu wengine zinavyoendelea kutimia. Niwaambieni hii ni fursa nzuri sana. Haupati tu pesa wewe, unagusa maisha ya watu. Unasaidia watu wengine. Kata of this business, nimeweza kuwa mama bora sana. Kwa sababu nina pesa yangu, nina uwezo kuwapa watoto wangu elimu nzuri, ninawapa maisha mazuri, watoto wangu wako na furaha sana kwa sababu mimi nimeweza kuwa na pesa. Sio tu hivyo, ninaifanya hii fursa hata siku moja nisipokuwa duniani, watoto wangu watarithi hii biashara. Ni kitu kikubwa, ni kitu kizuri sana. Mgeni ambao unanisikiliza leo hapa, yawezekana ukawa una pesa, una biashara, una, 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 una mshahara mzuri, lakini embu fanye hii biashara for the future generation. Fanya hii biashara kwa ajili ya watoto wako, kwa ajili ya wajukuu wako. You never know itakuwaje huko mbele. Ukiwa hauko duniani, utawaachia nini watoto wako? Kinachonifurahisha zaidi kuliko, kuliko kitu kingine chochote kuhusu hii fursa, ni fursa ambayo imenibadilisha kabisa mindset. Imenipa nafasi ya kuwa husna wa tofauti ninafikiria tofauti nina imani kubwa sana nina matumaini makubwa sana nina ndoto kubwa sana na nina energy ya kuendelea kupambania ndoto zangu niwaambieni new life imenilea imenishape imenijenga ni fursa ambayo imenisababisha niwe na mtazamo wa tofauti kuhusu maisha yangu na ndoto zangu za baadaye Nafurahia sana kuwa kwenye hii fursa kwa sababu pia nimepata marafiki wazuri wenye mtazamo chanya walionifundisha na kunijenga. Nafurahia sana hii fursa nimeweza kununua magari matatu kupitia hii fursa. Sasa hivi niko naendesha Lexus Harrier black in color. Ningepata wapi pesa ya kununua haya magari? Lakini kwa sababu niko kwenye new life nimeweza kuachieve hayo yote. Sio tu hivyo, um, nimeweza kuwa mke ora sana ni uhakikisheni nimekuwa very supportive kwenye familia yangu um, kwenye swala masuala ya maendeleo niko na mume wangu tunaweza kufanya mambo mengi sana pamoja ni biashara iliyotuweka karibu kama familia tukisikizana tukishauriana kwa sababu tu tuko kwenye hii fursa kinachonifurahisha kuliko vitu vyote tunasafirishwa pamoja tunasafiri sana kupitia new life tumeenda destination mbalimbali mimi na mume wangu Oswald tumeenda Mauritius tumeenda Abu Dhabi, tumeenda Dubai mara nyingi sana, tumeenda Uturuki, Katas of this business, tumeenda South Africa, Johannesburg, Santos Sun for Ruby orientation, tukilipiwa kila kitu na IFUS na hii kampuni. Yaani kama huko kwenye huu mkutano leo, huko kwenye the right company at the right time. Hii ni fursa ya kuichukulia very serious. Mimi husna ningeenda Mauritius kufanya nini? Mimi kwetu ni Ifakara Kiberege Morogoro huko ndani ndani. Tunaenda huko kwa Kidinero Express. Lakini hii fursa imenipa nafasi ya kupanda ndege mara nyingi sana na kwenda kupata exposure nchi mbalimbali. Niko hapa najiandaa mwezi wa tano sitakuwepo Tanzania. Nitaenda Durban, South Africa for World Team Conference. Can you imagine with my husband? Niwaambieni tumekuwa karibu sana. Tumekuwa na furaha sana. 
tumekuwa ni familia yenye upendo yenye very strong bond kwa sababu ya hii kampuni ninaifurahia sana Neo Life tumeweza kujenga nyumba yetu ya kwanza ni nyumba ya gorofa contemporary design ipo Kigamboni ni nyumba nzuri sana niwaambieni pesa zimetoka Neo Life International nimepata pesa zote kwenye hii fursa niko very excited Uwaga ninafurahia sana kuiona ile nyumba. Ninajiuliza ningefanya kitu gani kingine niweze ku achieve kujenga nyumba ya gorofa. Nikiwa na umri wa miaka 30 na moja, niwaambieni through this business inawezekana. Namshukuru sana sana Mungu wa kunipa jicho la tatu kuiona na kuielewa hii fursa. Leo hii niko hapa nataka nikwambie wewe mgeni uliofika kwenye humu kutano. Anza hii biashara leo. Ninaamini kabisa mpaka umefika kwenye humu kutano una mahitaji yako una ndoto zako hii ni vehicle ya kukupeleka kwenye ndoto zako anza hii biashara leo ukaende kujenga biashara itakayo kusababisha utimize ndoto zako tutakusaidia tutakuelekeza tutakushika mkono tutakuonyesha nini ufanye mpaka na we ufanikiwe ninachoamini mimi ni kitu kimoja Ukisha kuwa na nia njia lazima ipatikane cha msingi unajua nini unataka unajua nini unataka Unajua wapi unataka kufika? Tuko tayari kukusaidia. Tutakuonyesha nini ufanye. Yamkini uko hapa unatamani kulipa ada za mtoto wako bila stress. Yamkini uko hapa unatamani ulipe kodi ya nyumba bila shida. Kuna watu wengine wako hapa mishahara iwatoshi. Usiendelee kujiuliza uliza. Usiendelee kupoteza muda. Hii ni fursa sahihi kwa ajili yako itakusaidia uweze ku achieve hicho kitu haraka sana. Itakusaidia uweze kufanikiwa kujenga maisha yako ya baadaye ni fursa ambayo itakupa nafasi ya kwenda kugusa maisha ya watu wengine ya kwenda kufungua ndoto zako nataka nikutie moyo hakikisha unaanza hii biashara leo huna muda wa kupoteza tuna mipango mingi sana tuna mikakati mikubwa sana huu mwaka 2022 tunaenda kugusa maisha ya watu wengi tunaenda kusaidia watu wengi hakikisha unakuwa mmoja wa watu hao Hakikisha unafanya kazi kwa bidii. Anza hii biashara. Na kuhakikishia nenda kamshukuru aliyekualika kwenye mkutano leo. Mwambie uko tayari kufanya kazi. Mwambie uko tayari kupambania ndoto zako. Sisi tunasema kwetu mafanikio ni lazima. Cha msingi uwe msikivu na uwe tayari kujifunza. Na wewe ambaye ni mwanachama, tayari umeshaanza hii biashara, nataka tu nikuhakikishie kwamba hii biashara inawezeka. Make sure unajua nini unataka. Ukijua nini unataka utakifanyia kazi. Lakini jambo jingine ni imani. Unatakiwa uwe na imani. Imani ina nguvu ya ajabu. Amini unaweza. Amini unaweza kuchukua hiyo step. Amini unaweza kuwa chochote kile unachotaka. Usitubiri mtu mwingine aamini kwa niaba yako. Nenda kaamini kwenye ndoto zako. Amini kwenye uwezo wako. Ukiamua kufanya kazi kwa bidii, hakuna kitakacho kurudisha nyuma. Imani ina nguvu ya ajabu. Distributors twende tukawe na imani. Usikae hapo unakubali una, una kukatishwa tamaa, usikae hapo unajionea huruma, usikae hapo unalalamika. Nenda kaamini kwamba chochote kile unachotaka kinawezekana kupitia hii fursa. Amini kwenye product, amini kwenye kampuni, jiamini we mwenyewe, muamini Mungu amekuleta kwenye fursa sio kwa bahati mbaya. Twendeni tukafanye kazi. 2022 tunaenda kufanya mambo makubwa sana. Hatumwachi mtu nyuma. This is our year. Tunaenda kugusa maisha ya watu wengi. Hakikisha unakuwa mmoja wao wa hao watu. Niwatakie kila laheri wote mnaoenda kuanza biashara na sisi tutawashika mkono tutawaongoza na kuwasimamia na watakia kila laheri kwenye safari yenu mpya ya mafanikio na Mungu awabariki sana asante sana ana nikurudishie mkutano nimefurahi kujumuika na watu wa Afrika Mashariki Mungu akubariki sana asante Paul kwa nafasi hii adim na nzuri sana wow 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 thank you so much may god bless you sina neno la kuongeza hayo uliyosema ni ya maana na ya kujenga sana. Asante sana Usna. Mungu akubariki sana. Nina ana. Yes, thank you so much. Kimalizia eh Usna ametuambia ni ujiamini uwe mfum, unaweza kufunzwa 
Mungu wa wabariki.